வணக்கம் மாணவர்களே அனைவரும் நலமா இன்றைய நம்ம நம்மளுடைய பாடத்தின் தலைப்பு பரப்பளவு இந்த பரப்பளவு என்ற தலைப்பை வந்து நீங்க கணித பாடத்திலையும் பார்த்திருப்பீங்க அதே மாதிரி அறிவியல் பாடத்திலையும் இந்த பரப்பளவு தலைப்பு இருக்கின்றது ஓகே முதல்ல வந்து நம்ம பரப்பளவு என்றால் என்ன என்று பார்த்துருவோம் ஓகே பரப்பளவு என்றால் ஒரு மேற்பரப்பின் அல்லது பகுதியின் அளவை குறிப்பது ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏபின்னு இருக்கு இது சதுரம் இது செவ்வகம் ஓகே இந்த சதுரத்தின் மேற்பரப்பையும் அல்லது இந்த செவ்வகத்தின் மேற்பரப்பையும் அளவை குறிப்பது தான் வந்து பரப்பளவு ஓகேவா பரப்பளவு என்றால் என்ன மறுபடி பார்ப்போம் ஒரு மேற்பரப்பின் அல்லது பகுதியின் அளவை குறிப்பது இதனுடைய மேற்பரப்பின் அளவை குறிப்பது தான் வந்து பரப்பளவு ஓகே பரப்பளவின் மெட்ரிக் முறையும் தர அளவும் ஓகே பரப்பளவை வந்து எப்படி நம்ம வந்து சொல்லுவோம் கணக்கிடுவோம் ஓகே பரப்பளவு கணக்கிடுறது வந்துட்டு சதுர மில்லி மீட்டர் சதுர சென்டிமீட்டர் சதுர மீட்டர் சதுர கிலோமீட்டர் என்று கூறுவோம் ஓகே சதுர மில்லி மீட்டர் என்பது அந்த தர அளவிலே மிக சிறிய தர அளவாகும் சதுர கிலோமீட்டர் என்பது அந்த தர அளவிலேயே மிக பெரிய தர அளவாகும் ஓகே சிறிய பொருட்களை நம்ம அளவிட வேண்டும் என்றால் உதாரணத்துக்கு புத்தகம் அழிப்பான் ஓகே அந்த மாதிரி பொருட்களை நம்ம அளவிட வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்து சதுர மில்லி மீட்டரையும் சதுர சென்டிமீட்டரையும் நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஓகே இங்க சதுர மில்லி மீட்டர் ஏன் என்று சொல்றான்னு பிறகு நான் சொல்றேன் ஓகே அதே போல நம்ம கொஞ்சம் பெரிய பொருட்களை அளவிட வேண்டும் என்றால் உதாரணத்துக்கு ஆஹ் உதாரணத்திற்கு ஆஹ் பாய் ஓகே பாய் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பொருட்களை நம்ம அளவிட வேண்டும் என்றால் நம்ம இப்ப துணி இப்ப கடைக்கு போனோமா நம்ம துணி அம்மா துணி தைக்க துணி புதுசா துணி வாங்கி சட்டைகளாம் தைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க அப்ப அந்த கடைக்காரர் போனாலும் மீட்டர் அளவு தான் ஓகே அதுக்கு வந்து மீட்டர் பயன்படுத்துவாங்க அப்ப அதையும் வந்து சதுர மீட்டரை பயன்படுத்துவாங்க இந்த மாதிரி பொருட்களை அளவிட அடுத்து வந்து சதுர கிலோமீட்டர் சதுர கிலோமீட்டர் என்பது அதிக அளவிலான ஆஹ் அதிக தூரமான அளவை பயன்படுத்துவது உதாரணத்திற்கு நம்ம பயன்படுத்தி சாலை உதாரணத்துக்கு நம்ம இங்க இருந்து கோலங்க சாலை இருந்து ஈப்போக்கு செல்ல வேண்டியும் என்று நம்ம வந்து அது வந்து மில்லி மீட்டர் சென்டிமீட்டர் எல்லாம் சொல்ல மாட்டோம் அப்ப என்ன சொல்லுவோம்னா அது வந்து ஆஹ் தூரமாக இருக்கும் இடங்கள்லாம் வந்து நம்ம வந்து கிலோமீட்டர் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் அப்ப ஒரு நெல் வயல் நெல் வயலோட அந்த பரப்பளவை அளக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்து கிலோமீட்டர் சதுர கிலோமீட்டரை பயன்படுத்துவோம் ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து பரப்பளவை மீட்ரிக் முறையில் நம்ம பயன்படுத்தும் முறை ஓகே பரப்பளவை அளக்கும் முறை பரப்பளவை அளக்கும் முறை இரண்டு இருக்கு ஒன்று வந்து பரப்பளவின் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி அதனுடைய அளவை அளப்போம் அடுத்தது வந்து ஒன்று சென்டிமீட்டர் இருக்கிற ஒன்று சென்டிமீட்டர் கொண்ட அட்டையை பயன்படுத்தி நம்ம பரப்பளவை அளவிடுவோம் ஓகே முதல்ல வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து பரப்பளவின் சூத்திரம் ஓகே பரப்பளவு சூத்திரம் என்பது நீளம் பெருக்கல் அகலம் டீச்சர் சொல்லிட்டேன் ஓகே நீளம் பெருக்கல் அகலமும் பொருளாதாரம் இங்க அட்டைகள் இருக்கு இது வந்து ஒரு சதுர அட்டை ஓகே இந்த சதுர அட்டையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நீளம் ஓகே இந்த இடத்துல இங்க இப்ப நேரம் இருக்கு இது வந்து நீளம் என்று சொல்லுவோம் இங்க வந்து அகலம் இந்த நீளத்தையும் அகலத்தையும் நம்ம பெருக்கினால் வந்து இந்த சதுர மேற்பரப்பின் பரப்பளவை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே இது வந்து ஒரு வகை இன்னொரு வகை என் என்னவென்றால் டீச்சர் சொன்னது போல இன்னொரு வகை வந்து இந்த ஒன்று சென்டிமீட்டர் ஒன்று சென்டிமீட்டர் அட்டை இருக்குல்ல ஓகே இந்த மாதிரி அட்டைகளையும் நம்ம அதிகமாக வெட்டி விட்டு இந்த ஆஹ் இந்த சதுர அட்டை இருக்குல்ல இதுல நம்ம அதை ஒன்றொன்றா அடுக்க வேண்டும் அப்ப நம்ம அடுக்கும் பொழுது ஓகே நம்ம அடுக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி அடுக்கும் பொழுது ஓகே அது வந்து நம்ம க கரெக்டாக அடிக்கிட்டோம்னா அப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த சதுரத்தின் பரப்பளவு எவ்வளோ ஒன்று ஓகே அது ஒரு இன்னொரு முறை நீளம் பெருக்கல் அகலம் ஓகே நீளம் பெருக்கல் அகலம் உதாரணத்துக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த சதுரத்தின் நீளம் வந்து நான்கு சென்டிமீட்டர் இந்த இந்த அகலம் வந்து நான்கு சென்டிமீட்டர் ஓகே இப்போ இதை வந்து நம்ம பெருக்க போகிறோம் நான்கு சென்டிமீட்டர் பெருக்கல் நான்கு சென்டிமீட்டர் அப்போ நம்ம பெருக்கும் பொழுது இப்போ இந்த சதுரத்தின் பரப்பளவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பதினாறு சதுர சென்டிமீட்டர் ஏன் இங்க இரண்டு வருது சதுர சென்டிமீட்டர் என்னோட இருமுறை நம்ம அதை பெருக்கிற பெருக்குவதனால இங்க வந்து சதுர சென்டிமீட்டர் என்று நம்ம சொல்றோம் அப்ப இங்க நீளம் பெருக்கல் அகலம் நீளம் நான்கு அகலமும் நான்கு சென்டிமீட்டர் அப்ப நான்கு சென்டிமீட்டர் பெருக்கல் நான்கு சென்டிமீட்டர் அப்ப பதினாறு சென்டிமீட்டர் ஓகே இந்த இடத்துல சென்டிமீட்டர் என்று இருந்தால் அந்த எண்ணெய் கட்டாயம் அந்த குறியீடை நம்ம கட்டாயம் இங்க எழுத வேண்டும் 
வெறும் நான்கு மட்டும் எழுதினால் தவறு அதே போல நம்ம விடைகள் கிடைக்கும் பொழுதும் வெறும் பதினாறு மட்டும் எழுதினால் தவறு இங்க கொடுத்திருக்கிற இந்த குறியீடை நம்ம கட்டாயம் எழுத வேண்டும் இங்க சென்டிமீட்டர் இருந்தா சென்டிமீட்டர் என்று எழுத வேண்டும் ஆஹ் மீட்டர் என்று இருந்தா மீட்டர் என்று எழுத வேண்டும் ஓகே இது ஒரு செவ்வகம் இது செவ்வகம் இந்த செவ்வகத்தின் பரப்பளை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஆம் அகல் நீளம் வந்து பத்து சென்டிமீட்டர் அகலம் வந்து இரண்டு சென்டிமீட்டர் அப்ப பத்து சென்டிமீட்டர் பெருக்கள் இரண்டு சென்டிமீட்டர் இருபது சென்டிமீட்டர் சதுர சென்டிமீட்டர் அப்ப இந்த செவ்வகத்தின் பரப்பளவு வந்து ஒரு இருபது சதுர சென்டிமீட்டர் அப்ப நம்ம பரப்பளவு மேற்பரப்பின் பரப்பளவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே இரண்டு வழிமுறை ஒன்று நம்ம அட்டையை வைத்து இங்க அடுக்க வை அடுக்கி வைத்து நம்ம பரப்பளவை கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று வந்து பரப்பளவின் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தியும் நம்ம பரப்பளவை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இது இந்த பரப்பளவை நீளம் பெருக்கள் அகலம் நம்ம இப்ப பயன்படுத்தோமா அந்த பொருள் வந்து அந்த பொருள் வந்து சீரான மேற்பரப்பு சீரான மேற்பரப்பு கொண்டது பொருளுக்கு மட்டும்தான் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம நீளம் பெருக்கல் அகலம் இந்த பயன்படுத்த முடியும் சீரான மேற்பரப்பு இப்ப சதுரம் செவ்வகம் இதெல்லாம் வந்து சீரான மேற்பரப்பு நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து அளவுகோலை பயன்படுத்தி நம்மளால இங்க வைத்து அளக்க முடியும் அப்ப அந்த சீரான மேற்பரப்பு இருக்கும் பொழுது நம்மளால இந்த பரப்பளவின் சூத்திரத்தை பயன்படுத்த முடியும் அதே வந்து சீரற்ற மேற்பரப்பு ஓகே சீரற்ற மேற்பரப்பு என்றால் இதுதான் வந்து சீரற்ற மேற்பரப்பு ஓகே இது இந்த பொருட்களை வந்து சீரற்ற மேற்பரப்பு இங்க இந்த பொருட்களை வந்து நம்ம அளவுகோலை வைத்து அளவிட முடியாது எத்தனை சென்டிமீட்டர் எத்தனை மீட்டர் என்று இந்த அளவுகோலை வைத்து நம்ம அளவிட முடியாது அப்ப இதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துறோம் சீரற்ற பரப்பளை அளவிட நம்ம என்ன பயன்படுத்த வேண்டாம் ஒன்று அந்த ஒன்று சென்டிமீட்டர் அட்டை அல்லது வந்து சதுர அளவு குறிவரைவு தாள் ஓகே சதுர அரை அளவு குறி வரைவு தாள் இதான் குறி வரைவு தாளு ஓகே இதை பயன்படுத்தி தான் நான் வந்து சீரற்ற பரப்பளவை அளவிடுவோம் ஓகே சீரற்ற பரப்பளவு என்றென்ன ஆசிரியர் சொல்லிட்டேன் இதான் சீரற்ற பொருப்பளவு இலை ஓகே இதெல்லாம் சீரற்ற ஒரே நம்ம வந்து நீளம் பெருக்கள் அகலம் என்று அளவிட முடியாது இங்க எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் நீளம் எது அகலம் என்று நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா நீளம் பெருக்கள் அகலம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கட்டாயம் நம்ம அளவுகோலை வைத்து அளவிட வேண்டும் இப்ப இந்த இலையை வந்து நம்ம அளவுகோலை வைத்து அளவிட முடியாது இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சீரான வருவத்தில் இல்ல சீரற்ற வருவத்தில் இருக்கிறது ஓகேவா ஓகே இப்ப சீரற்ற பரப்பளை அளவிடும் முறை என்னன்னு பார்ப்போமே ஓகே இதுதான் வந்து ஒரு இலை நம்ம ஒரு இலையை எடுத்து கொண்டோம் ஓகே நம்ம சொன்ன போது ஒரு குறி வரைவு தாலி இந்த மாதிரி ஒன்று பெருக்கள் சென்டிமீட்டர் ஒன்று பெருக்கள் சென்டிமீட்டர் கொண்டு இந்த தாலி அந்த தாலி இந்த மாதிரி கோடுகள் போட்டு இருக்கோம் ஓகே இந்த தாளை எடுத்துக்கிட்டு இந்த தாளில் நம்ம முதல்ல என்ன செய்யணும்னா வந்து நம்ம எடுத்துக்கொண்டு அந்த இலையை வரைய வேண்டும் இலையை இது மேலே வைத்து இந்த இலையை வரைய வேண்டும் ஓகே அந்த வடிவத்தை அங்கே வரைந்து விட்டு இலையே அங்கிருந்து நம்ம எடுத்துடணும் எடுத்த பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும்னா வந்து முழுமையான கட்டம் இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா இது முழுமையான கட்டம் இந்த மாதிரி முழுமையான கட்டம் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒன்று அப்படின்னு நம்ம கணக்கிட வேண்டும் இந்த மாதிரி முழுமையான கட்டம் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா எது எது முழுமையான கட்டத்துக்கு அதெல்லாம் நம்ம சரி போட்டிருக்கோம் ஓகே இப்ப முழுமையான கட்டத்தை வந்து நம்ம ஒன்று என்று கணக்கிட வேண்டும் ஓகே அடுத்து என்ன செய்யணும் முழுமை பாதிக்கு மேல் உள்ள கட்டணம் கட்டம் பாதிக்கு மேல் உள்ள கட்டம்னா இது பாருங்க இது பாதிக்கு மேல் இருக்கு இது பாதிக்கு மேல் இருக்கு ஆனா இந்த இந்த கட்டத்தையும் இந்த கட்டத்தையும் நீங்க ஒப்பிட்டீங்கன்னா இந்த கட்டம் பாதிக்கு மேல் இல்ல ஆனா இந்த கட்டம் பாதிக்கு மேல் இருக்கு ஓகே அதே போல இந்த கட்டம் நீங்க பாருங்க பாதிக்கு மேல் இருக்கு இது பாதிக்கு மேல் இல்ல அப்ப எது பாதிக்கு மேல் இருக்கின்றதோ அந்த கட்டத்தை நம்ம கணக்கிட வேண்டும் அப்ப இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இலைய வந்து கணக்கிடும் பொழுது இருபத்தி மூன்று சதுர சென்டிமீட்டர் அப்ப இந்த இலையின் பரப்பளவு வந்து இருபத்தி மூன்று சதுர சென்டிமீட்டர் மறுபடியும் சொல்றேன் முதல்ல முழுமையான கட்டத்தை வந்து நம்ம கணக்கிட வேண்டும் பிறகு பாதிக்கு மேல் உள்ள க கட்டத்தை வந்து கணக்கிட வேண்டும் இப்ப எல்லாத்தையும் ஒன்றாக நம்ம கூட்டினோம் என்றால் இங்க வந்து நம்மளுடைய பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாதிக்கு மேல் இல்லாத கட்டத்தை வந்து நம்ம கணக்கிட கூடாது உதாரணத்துக்கு இங்க பாருங்க இது பாதிக்கு மேல் இல்ல கணக்கிடல அதே போல இங்க பாத்தீங்கன்னா பாதிக்கு மேல் இல்ல கணக்கிடல இங்கேயும் பாதிக்கு மேல் இல்ல கணக்கிடல எது பாதிக்கு மேல் இல்லையோ அதனை நம்ம கணக்கிட கூடாது ஓகே இப்ப இங்க ஒண்ணு இருக்கு ஒரு உதாரணம் இங்கும் இலைதான் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒன்பது சதுர சென்டிமீட்டர் இப்ப ஏன் ஒன்பது சதுர சென்டிமீட்டர் பாத்தீங்கன்னா மொதல் முழுமையானதை நம்ம கணக்கிட்டோம் அடுத்தது பாதிக்கு மேல் உள்ளதை கணக்கிட்டு இருக்கோம் 
அப்போ பாதிக்கு மேல் உள்ள கணக்கிடும் பொழுது அங்கு இந்த இலையின் பரப்பளவு வந்து ஒன்பது சதுர சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி இங்க ஒரு நட்சத்திர வடிவம் இருக்கு ஓகே நட்சத்திர வடிவம் ஒரு சீரற்ற வடிவம் ஓகே இதனுடைய பரப்பு இப்ப எப்படி கண்டுபிடிப்போம் என்றால் இதே அதே போலதான் முதல்ல நம்ம வந்து முழுமையாக உள்ளது நம்ம கணக்கிட்டு விட்ட பிறகு பிறகு அடுத்தது வந்து பாதிக்கு மேல் உள்ள கட்டத்தை நம்ம கணக்கிட வேண்டும் இங்க பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பாதிக்கு மேல் இருக்கு இங்க ஆனா அதே இங்க கவனிங்க பாதிக்கு மேல் இல்ல இப்ப இங்க வந்து ஏழு சதுர சென்டிமீட்டர் இப்ப பாதிக்கு மேல் உள்ளதை நம்ம கணக்கிட வேண்டும் ஓகே மறுபடியும் ஆசிரியர் சொல்றேன் ஆஹ் சீரான வடிவத்தை நம்ம பயன்படுத்தி அளக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்து பரப்பளவின் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தலாம் நீளம் பெருக்கல் அகலம் நம்ம அளவுகோலை வைத்து அளவிடலாம் எத்தனை நீளம் எத்தனை அகலம் என்று நம்ம அளவிட்டு அதனை பெருக்கி நம்ம பரப்பளவை கண்டு பிடிக்கலாம் சீரான வடிவமுடைய பொருள் என்றால் அதே வந்து சீரற்ற வடிவமான பொருளை பரப்பளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம இந்த குறி வரவை தாளை தான் பயன்படுத்த வேண்டும் ஓகே நம்ம என்ன பொருள் சிறப்பு கல்லு கல்லோட பரப்பளை கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த கல்லை நம்ம வந்து இந்த குறி வரவை தாளில் வரைந்த பிறகு முழுமையாக கட்டத்தை முத நம்ம கணக்கிடுவிட்டு பிறகு பாதிக்கு மேற்பட்ட கட்டத்தை கணக்கிட்டு நம்ம அதனுடைய பரப்பளவை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே நன்றி